Здравствуйте, это такая жизнь. В интернете продолжают кипеть страсти вокруг скандала станицы Воронцовская. Там учителя и одноклассники объявили бойкот мальчику с детским церебральным параличом. Его выставили из школы, а родители учеников поставили ультиматум. Пока инвалид будет посещать занятия, их дети на уроки ходить не будут. Подобные отношения к себе пережил и герой нашей сегодняшней истории. В школе Беслана Аслаханова дразнили. Мешали поступить в институт, не брали на работу, но он доказал, даже в слабом теле бывает сильный дух. Беслан смог добиться того, что редко удается даже физически здоровым людям. Максим Иванов о человеке, который не ждет милости. В этом кресле Беслан засиживается не только в будни, но и по выходным. Работу для себя он не нашел, создал сам. Через труп инвалид может так себя чувствовать полноценным членом этого общества. Это прежде всего. Он добился того, чтобы администрация города выделила ему помещение. Спонсоры помогают с ремонтом. По задумке Беслана, его общественная организация «Восхождение» должна помогать таким же, как и он, инвалидам, получать образование и работу. Максим Хоменко ее уже получил. Здесь он программист. Приятно научиться поступать, что ты умеешь делать, что ты это получается делать, что ты работаешь. Уже с рождения мальчик с детским церебральным параличом встречал насмешки и упреки. Надо мной какой-то с какого-то другого класса начинает сменяться, весь класс за меня заступался. Матери Беслана неоднократно предлагали оставить ребенка в интернате. Жанна таким людям предпочитала смеяться в лицо. К тому же учила сына. Он приходил и иной раз спрашивал, мама, ну почему я такой? Почему все дети э, такие нормальные, а почему с меня смеются? А ты наоборот скажи, если тебе что-то сказали, скажи, я нормальный, такой как все. А ты вот ненормальный, потому что ты меня не воспринимаешь. И все. Вопреки прогнозам врачей, Беслан хоть и поздно, но все же научился ходить. Всегда со школы он шел в окружении детей уже. Шел так, что вот, ну, ему трудно было ходить, он только в коляске мог. А его дети буквально держали под руку и вели. И он таким образом научился потихонечку ходить. Каждое движение мальчику с ДЦП давалось с трудом. То, что обычный человек делает автоматически, Беслану было пыткой. Когда мы писали, у него иной раз до крови руки э, натирали, э, когда он писал, потому что каждая буква давалась с трудом. То есть то, что для нас обыкновенных, оно как бы незаметно. Вот. Он посещал обычную школу в Грозном. Несмотря на хорошую успеваемость, мальчика-инвалида хотели перевести в специализированную. Это было желание многих родителей и учителей. Но директор школы услышал мольбы матери, оставил ее сына учиться на свой страх и риск. Для Беслана это был самый дорогой в его жизни подарок. Он от природы очень контактный, коммуникабельный. Он очень любит людей. И, конечно, он любил детей всех. В разгар Чеченской войны, когда Беслану было 14, из автомата его ранил пьяный солдат. На глазах мамы, младших братьев и сестры. Он несколько часов истекал кровью. Но вести мальчика к врачу под пулями и покровом темноты было опасно. Ранило его где-то часов 10 вечера. Ну, получилось так, что это не жизненно важные органы, поэтому он выжил. Ну, значит, так судьба распорядилась. Спустя много лет Жанна вспоминает об этом почти философски спокойно, но тогда понимала, что в любой момент может потерять самого близкого человека. Это мой компас, это моя, как говорится, отдушина. Потому что с детства, когда вот вместе, ну, он постоянно был же на руках и так далее, это несмотря на то, что я и работала, он с полувзгляда понимал, в каком я состоянии. Я понимала его, поэтому нам не нужно было даже никаких слов говорить друг другу. После войны семья переехала в поселок Яблоновский, где Беслан поступил в университет. Правда, и здесь не обошлось без унижений. Я пошел к врачу, и врач мне говорит, я не могу дать тебе куда-либо поступить. Я спрашиваю, почему? Потому что ты... Инвалид. На мнение окружающих он уже не обращал, на мнение вот именно отторжения его от общества, он не обращал внимания. Он все равно в это общество вливался сам. Но свободного времени мало, дома ждут трое детей. Вот так 
Алия, Аиша и Юнус. Обнимать и целовать своих детей в присутствии старших Беслану запрещено. Такие вот чеченские традиции. Он обычно при нас не делает, просто нельзя у нас но среди личных традиций Беслана никогда не запрещать своим детям шалить. Наверное, потому что в его детстве этого почти не было. Если бы каждый из, из нас мог бы сделать что-то полезное, это изменило бы весь мир. Максим Иванов, Владимир Прагин, Олег Перминов и Виталий Василенко. Такая жизнь. Обсуждение этого...